সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরা বাংলার নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে স্টুডিওতে রয়েছি আমি ইউসুফ রেজা আমার সঙ্গে আছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আপনাদের প্রিয় মুখ এবং লাভলি সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার ব্যারিস্টার মনির ইসলাম মঞ্জু ব্যারিস্টার মনির ইসলাম মঞ্জু ভাই আপনাকে ল অ্যান্ড অর্ডারে স্বাগতম আপনি কেমন আছেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকেও অনেক অনেক স্বাগত আমি ভালো আছি আশা করি আপনারাও ভালো আছেন এবং দর্শকরাও সবাই ভালো আছেন মঞ্জু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক প্রোগ্রামটি আপনারা একযোগে দেখছেন স্কাই সেভেন সেভেন এইট ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে আপনাদের যে কোনো আইনি জিজ্ঞাসা সরাসরি স্টুডিওতে ফোন করে ফোন নাম্বার জিরো টু জিরো সেভেন জিরো নাইন সিক্স জিরো ফোর জিরো ফাইভ অথবা ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আমাদের সম্মানিত অতিথির মাধ্যমে দেওয়ার জন্য এবং আজকের আমাদের সম্মানিত অতিথি যেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকবেন অবশ্যই তা প্রাথমিক পরামর্শ হিসেবে ধরে নেবেন আপনাদের যদি বিস্তারিত কোনো কিছু জানতে হয় অথবা আপনারা কোনো অ্যাপ্লিকেশান করার ইচ্ছা পোষণ করেন অবশ্যই একজন আইনজীবীর পরামর্শে করবেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেটার জন্য আমরা হর হামেশাই কল পেয়ে থাকি এবং আমাদের বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা যে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা পেয়ে থাকি যে 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 ক্যাটাগরিতে আসতে চায় ফর এক্সাম্পল স্টুডেন্ট স্কিল ওয়ার্কার তারপরে ফ্যামিলি রুটে বা যে যেখানে যেভাবে আসতেই চায় প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা কি ওখানে স্যাটেল হতে পারব কি না সো আমরা সেই অতি আলোচিত বিষয়বস্তুটা নিয়ে আজকে স্যাটেলমেন্ট ইস্যু নিয়ে আমাদের সম্মানিত অতিথি কথা বলবেন পরবর্তী ইস্যু যেটা স্যাটেলমেন্ট হওয়ার পরে কিভাবে সিটিজেন হওয়া যায় এবং সিটিজেন হওয়ার কারা কারা সিটিজেন হতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি আলোচনা করবেন মঞ্জু ভাই প্রথমে আমি আলোচনায় চলে যাই আমরা স্যাটেলমেন্ট যে বিষয়টা নিয়ে আপনি কথা বলবেন স্যাটেলমেন্ট প্রথমত আমার প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে কারা কারা স্যাটেল হতে পারবে এই দেশে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শকদেরকে যারা টেলিভিশন স্যাটের সামনে বসে অনলাইনে অথবা ফেসবুকে আপনারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন সবাইকে আমি সব সময়ই বলে থাকি যে আপনাদের যে কোনো আইনি বিষয় এটা ইমিগ্রেশান হতে হবে এমন কোনো কথা নেই বাংলাদেশের আইন ব্রিটেনের আইন যে কোনো বিষয়ই আইনগত জটিলতা নিয়ে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আমরা আমাদের রিমিটির ভিতরে যদি পড়ে আমরা সেটার উত্তর আপনাকে দেব আপনি অন এয়ারে থেকেও প্রশ্ন শুনতে পারেন অথবা আপনি টেলিফোন রেখেও আমাদের প্রোগ্রাম শুনতে পারবেন রেজা আমাকে যেটি জিজ্ঞেস করেছেন আপনি যে ইনডেফিনিট লিপ টু রিমেইন অর্থাৎ সেটেলমেন্ট এ দেশে কীভাবে হওয়া যায় এ দেশে সেটেলমেন্টের রুট মূলত প্রথমত আগে দুই ভাগে ভাগ করে নেবেন একটা হলো ইউরোপিয়ানদের জন্য আর একটা হচ্ছে নন ইউরোপিয়ানদের জন্য তো ইউরোপিয়ানদের জন্য হচ্ছে এই দেশে পাঁচ বছর থাকার পরে তারা সেটেলমেন্ট পায় আর নন ইউরোপিয়ানদের মধ্যে এটা নানান ক্যাটাগরিতে আছে তো ইউরোপিয়ানের যে আইন সেটি মূলত প্রায় আস্তে 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 শেষের দিকে যেহেতু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্যাগজিট হয়ে গেল তো এটা যে পর্যন্ত যারা আছে এদের সেটেল হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়টা কন্টিনিউ হবে এরপরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে বিষয়টা হচ্ছে যারা নন ইউরোপিয়ান তাদের সেটেলমেন্টের ইস্যুটা হচ্ছে বেশ কয়েকটা রুট আছে তার মধ্যে ফ্যামিলি রুট বাদ দিলে বা ওয়ার্ক পারমিট বাদ দিলে যে রুটটি আছে সেটি হচ্ছে টেন ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্ট অর্থাৎ এই দেশে বৈধভাবে দশ বছর থাকার পর আমাদের মতো ছাত্র যারা এই দেশে এসছেন যারা বাংলাদেশে থেকে বিয়ে করে এসছেন বা এখানে কোনো ব্রিটিশ সিটিজেনকে বিয়ে করেননি তাদের জন্য মূলত রুটটি হচ্ছে টেন ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্ট এই টেন ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্টে আপনি যদি ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন পাইতে হয় তাহলে আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি দশ বছর সময়ের মধ্যে পাঁচশো চল্লিশ দিনের বেশি এ দেশের বাইরে ছিলেন না খেয়াল করে দেখবেন দশ বছর সময়ের মধ্যে টোটালি নট মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি ডেজ আপনি ইউনাইটেড কিংডমের বাইরে ছিলেন না এটার সাথে আরেকটি শর্ত আছে কোনো এক বছরে ছয় মাসের বেশি সময় ছিলেন না 
অর্থাৎ দুইটি সত্য প্রথম সত্যটি হচ্ছে মোট পাঁচশো দিনের বেশি আপনি ইউনাইটেড কিংডমের বাইরে ছিলেন না দুই আপনি টোটাল টোটাল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ছিলেন ওই বিষয় গুলো আপনি ইন টাইম অ্যাপ্লিকেশন করেছেন মানে কোনোভাবে আপনি কখনো ছিলেন না ওভার স্টেয়ার ফোর্টিন ডেজ পর্যন্ত ওভার স্টেইং পিরিয়ডকে ডিসরিগার্ড করা হয় অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কারণে ওভার স্টেয়ার হয়েও থাকেন সেটা নট মোর দ্যান ফোর্টিন ডেজ অর্থাৎ ফোর্টিন ডেজ ওভার স্টেয়ার হওয়ার আগেই ফোর্টিনতম ডেজে চোদ্দোতম দিনে অথবা তেরোতম দিনে আপনি অ্যাপ্লিকেশান করেছেন এবং সেই অ্যাপ্লিকেশানটি সাকসেসফুল হইলেও সেখানে কিন্তু গ্যাপের ইস্যুটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার অ্যাপ্লিকেশান ডিসিশান যেদিন হচ্ছে সেটা যদি তিন মাস পরে হয় তাহলে কিন্তু আপনি কট হয়ে যেতে পারেন তো সেই জন্য এখন এই জায়গাটা কিন্তু এখন খুব আচ্ছা বন্ধু ভাই আমি এই জায়গাটা যাওয়ার আগে আমি যদি আপনাকে আরো কিছু রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেন করি সেটেলমেন্ট আপনি যেটা বলেছেন যারা স্টুডেন্ট বা যে যে ক্যাটাগরি থেকে ক্যাটাগরিতে এসছে তারা প্রত্যেকেই সেটেল হতে পারে হ্যাঁ সেটাকে আপনি লং রেসিডেন্সের আন্ডারে নিয়ে আসছেন একটা মানে একটা ক্যাটাগরি একটা করে করে বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি প্রথমেই যেটা বলছেন সকল যে ক্যাটাগরিতে আসছে সবাই কিন্তু টেন ইয়ার্স ক্যাটাগরিতে যদি সবাই এই যে অ্যাবসেন্স যে রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্টটা কমপ্লাই করে আপনি যেটা বলেছেন যে ফাইভ ফোর্টি ডেজ ইন টোটাল তার অ্যাবসেন্স না প্লাস পার প্রত্যেকটা ইয়ারে ছয় মাসের বেশি তার অ্যাবসেন্স না আরেকটা যেটা বলেছেন কোনো একদিনও যাতে ওভার স্টে না হয় আপনি একটা গ্রেস পিরিয়ড বলেছেন ফোরটিন ডেজ গ্রেস পিরিয়ড যদি এটা হয়তো অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাকজেপ্টেড এই বিষয়টা টোটাল যদি টেন ইয়ার্স কেউ লফুল রেসিডেন্স হিসেবে থাকে যে ক্যাটাগরি থেকেই আসুক হি ক্যান বি স্যাটলড হ্যাঁ একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি যে ফোরটিন ডেজের গ্যাপের কথা বলছি ফোরটিন ডেজ গ্যাপ নিয়ে কোর্টের যে ডিসিশনগুলো আসে এই ডিসিশনগুলোতে অনেক বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে যে বিভ্রান্তি বলতে কি ধরেন আপনি স্টুডেন্ট বিষয় ছিলেন যে আপনার স্টুডেন্টশিপ শেষ হওয়ার পরে চোদ্দ দিনের মধ্যে আপনি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলেন যে চোদ্দ দিনের ভিতরে যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন করেছেন অন্য কন্ডিশন ফুলফিল হইলে আপনাকে কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট ভিসা দিতে পারে অথবা আপনি অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে করলেন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে চোদ্দ দিন পরে করছেন ভিসা আসতে লাগছে আরও দুই মাস তাহলে চোদ্দ দিনের সাথে দুই মাস যোগ করলে কথা হয় দুই মাস চোদ্দ দিন তাহলে কিন্তু আপনার ওভার স্টেইং পিরিয়ড কিন্তু চোদ্দ দিন না মানে টোটাল আড়াই মাস সাপোজ আড়াই মাস থ্রি সি যে লিভের একটা কথা আমরা বলি যে ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট নাইনটিন মানে মোট কথা হলো চোদ্দ দিনের ভিতরে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে নট আফটার ফোরটিন ডেজ আফটার হলেই সেটা একটা সেটা আউট অফ আউট অফ টাইম অ্যাপ্লিকেশন হয় না আপনার চোদ্দ দিনের ভিতরে করলে সেটা ইন টাইম অ্যাপ্লিকেশন না ওটা আউট অফ টাইম কিন্তু চোদ্দ দিন আপনাকে গ্রেস পিরিয়ড দিচ্ছে শুধু অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য মনে রাখবেন চোদ্দ দিনের ভিতরে যে অ্যাপ্লিকেশন না আমি আর একটু ক্লিয়ার করে যদি আপনাকে কোয়েশ্চেনটা করি চোদ্দ দিনের মধ্যে কেউ যদি অ্যাপ্লাই করে সে সাকসেসফুল যদি হয় ওই অ্যাপ্লিকেশনটায় তাহলে সেটা তো টেন ইয়ার্সে কাউন্ট হচ্ছে না সেটা সেটা নিয়েও দুই তিনটা মামলা আসছে ওই মামলাগুলোতে এখন অনেক রিজিট হয়ে গেছে অনেক কেস রিফিউজ হয়েছে কারণ বলতেছে যে তুমি অ্যাপ্লিকেশন তো করছো চোদ্দ দিনের মাথায় কিন্তু ডিসিশান তো হইতে দুই মাস মাথায় এই জন্য এই কমপ্লেক্সিটি এড়ানোর জন্য আমরা এখন ক্লায়েন্টদেরকে বলি যে মানে লটা হচ্ছে যে আপনাকে ইন টাইমে করতে হবে নট ইভেন গ্রেস পিরিয়ড হ্যাঁ তো অর্থাৎ ভিসা এক্সপায়ার হওয়ার আগে অথবা অন দি ডে ডে নট আফটার আফটার এবং আরও একটা জিনিস দেখে আগে বলা ছিল আগে বলা ছিল যে যদি কোনো স্টুডেন্ট অন্য কোনো বিষয় আপনি এখানে ছিলেন আপনি এখন দেশে গেলেন ধরেন আপনি দেশে গেলেন আপনার যেদিন বিশ্বাস শেষ সেই দিনই চলে গেলেন অথবা তার আগের দিন গেলেন অর্থাৎ যাওয়ার সময় আপনার ব্যালিড লিপ ছিল এরপরে আপনি দেশে গিয়ে ছয় মাসের ভিতরে যদি আবার দেশ থেকে বিষয় অ্যাপ্লিকেশন করে এন্টি ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আপনি ফিরে আসতে পারতেন তাইলে কিন্তু এই অ্যাবসেন্সটাকেও আপনার টেন ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্টের ভিতরে ছিল না প্রথমে আঠাশ দিনও ছিল না আচ্ছা 
প্রথমে ছিল যে 6 মাসের মধ্যে আপনি ভিসা নিয়ে আসলেই হবে আসলে হবে পরে করলো 28 দিন এখন করলো যে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে 14 দিনের ভিতরে জি অর্থাৎ আপনি দেশ থেকে গেলেন যাওয়ার সময় আপনার ভিসা ছিল এই ভিসাটা থাকা অবস্থায় আপনি যদি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করেন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে আপনাকে 14 দিনের ভিতরে 14 দিনের ভিতরে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করে আপনি ভিসা পেলেন আমি এখানে আরেকটা কমপ্লিকেশন রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ধরেন উনি গেল যে লোকটার কথা বলছেন আপনি একজন গেল সে যেদিন তার ভিসা সে সেদিন সে গেল সেদিনের মধ্যে সেদিন থেকে যদি সে 14 দিনের মধ্যে अप्लाई করে তাহলে সেটা কি কাউন্ট হবে এই 14 দিনের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করলে কাউন্ট হবে তার তো ভিসা এক্সপায়ারি ওই দিনে কিন্তু না কিন্তু অসুবিধা নাই অসুবিধা নাই আচ্ছা আমি সেটাই জানি ভিসা এক্সপায়ারি যে দিন তার 14 দিনের মধ্যে তাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং 6 মাসের মধ্যে তাকে কামব্যাক করতে হবে কামব্যাক করতে হবে এটা ইনটি ক্লিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে এখন ধরে নিন এরকম যদি হয় সে তার 28 দিনের 14 দিনের মধ্যে সে अप्लाई করেছে ইন কেস ডিসিশনটা মোর দ্য 6 मंथস নিয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি তো দেশের ভিতরে ভিসা থাকা অবস্থায় যদি আপনি অ্যাবসেন্স থাকতেন তাহলেও তো আপনি 6 মাস বেশি হয়ে যাবে আমি আসছি একটা গুরুত্বপূর্ণ এটা ভেরি কমপ্লিকেটেড এরিয়া আমরা আসছি একটা কল নিয়ে প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন নাও হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন সুহেল ভাই জি আমার কোশ্চেন হইল যে আমি ফ্রি ওভার লাগি অ্যাপ্লিকেশন করছি তে আজকে আটা কি আমি ফাইভ মাস হইয়া গেছে তে আমার কোনো ডিসিশন আসে নাই ভাই ফ্রি ওভার কোন ক্যাটাগরি হিউম্যান রাইটস প্রাইভেট লাইফ না বিচার বিচার মানে কোন आगे कारण <laughs> মানে হোম অফিস অনেক প্রেসারে আছে প্রেসারে আছে বলতে অনেক ওয়ার্কার তারা মুভ করাইছে ইয়ের জন্য অ্যাসাইলামের জন্য যার জন্য অন্য অন্য সেক্টরে কাজ করার লোক সংখ্যা কম এক দ্বিতীয়ত এই দিন যত বাড়ছে ফি ওইবারে অ্যাপ্লিকেশন করার লোকের সংখ্যা তত গুণ বেড়ে যাচ্ছে এর ফলে ওরা কাবার দিতে পারতেছে না সময় লাগতেছে যদি ছয় মাস হয় তাহলে এটা স্বাভাবিক আপনার তো চার মাস আমি তো বললাম আমার অন্তত দশ জন ক্লায়েন্টের ছয় মাস আছে বাকি এখনও হয় নাই হবে কা অনেকের হচ্ছে ছয় মাসে হচ্ছে সাত মাসে হচ্ছে পাঁচ মাসে হচ্ছে তো চার মাসে না টাইম না এখন ছয় মাস হলো স্ট্যান্ডার্ড সুতরাং নাথিং টু ওরি অ্যাবাউট ধন্যবাদ আপনার কলেজ জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আরেকটা কল নিচ্ছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম মানে আসার সময় কোনো প্রবলেম হবে কিনা যাওয়ার কথা বলছেন না পাসপোর্টের মেয়াদ দুই মাস আছে আচ্ছা জি আপনি শুনতে থাকুন আপনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশে আপনি পাসপোর্ট ছাড়াও আসতে পারবেন আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যদি আপনার দেশের নাগরিক হন আপনি পাসপোর্ট না থাকলেও আপনি ওই আপনার হাই কমিশন থেকে ডাবল পাস নিয়ে আপনার দেশে ঢুকতে পারবেন কিন্তু আপনি অন্য দেশে যেতে গেলে আপনার 
পাসপোর্টে ভিসা কতদিন আছে বা আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ কতদিন আছে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঢোকার জন্য আপনার পাসপোর্টে যদি একদিনও মেয়াদ থাকে এতে কোনো অসুবিধা নেই নিজের দেশে আপনার আপনি এই দেশের ব্রিটিশ নাগরিক আপনার পাসপোর্ট ব্রিটিশ আপনি এই দেশে ঢুকবেন আপনাকে না করবে কে আপনাকে স্টপ করবে কে এটা দিয়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যদি আপনি এই ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে অন্য কোনো দেশে ট্রাভেল করতে চান তার দেশের আইন কতদিন এলাউ করে সেটা আপনাকে দেখতে হবে সাধারণত আপনি যদি ইউরোপের অন্য অন্য দেশে যান আমেরিকায় যান অস্ট্রেলিয়া কানাডাতে যান ওখানে মিনিমাম আপনার কোনো কোনো দেশে দুই মাস কোনো কোনো দেশে তিন মাস তিন মাসের নিচে যদি আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ থাকে অনেক দেশ আপনাকে ঢুকতে দেবে না যেই সব দেশে আপনার ভিসা রিকোয়ারমেন্ট নাই যেমন ধরেন আপনি তার্কিতে যাবেন তার্কির নিয়ম হচ্ছে যদি আপনার পাসপোর্টে সিক্সটি ওয়ান ডেজ মেয়াদ না থাকে যেমন ব্রিটিশ সিটিজেনদের জন্য তার্কিতে যেতে কোনো ভিসা লাগে না কিন্তু আপনার ভিসা না আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ যদি সিক্সটি ওয়ান ডেজের কম থাকে তাহলে তার্কির সরকার আপনাকে ঢুকতে দেবে না তো এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা দেশের আলাদা আলাদা রিকোয়ারমেন্ট আছে তবে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে মিনিমাম থ্রি মান্থ তারপরেও আপনি আপনার ওখান থেকে পাস নিয়ে আপনি ঢুকতে পারবেন এটা নিজের দেশ কিন্তু অন্য দেশে যে দেশে আপনি বেড়াতে যাবেন ভিজিটর হিসেবে সেই দেশ আপনাকে ঢুকতে দিবে কিনা সেটার দিকে খেয়াল রাখবেন আশা করি বুঝতে পারছেন জি মঞ্জু ভাই আমরা যে বিষয়টায় আমরা ছিলাম আপনি যেটা বলেছিলেন যার কেউ যদি ভিসা থাকা অবস্থায় এখান থেকে লিভ করে এবং সে ফোরটিন ডেজের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে সেই ক্ষেত্রে আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যদি ফোরটিন ডেজের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে যদি সিক্স মান্থস ওভার হয়ে যায় ডিসিশানটা তাহলে তো এটা আপনার কথা অনুসারে তার লং রেসিডেন্সটা তার লফ রেসিডেন্সটা যতদের সেই জন্য মানে বাইরে আপনি ধরুন বাইরে যান নাই আপনার বিচা আছে আপনি ইউনাইটেড কিংডম থেকে আপনি বাইরে যাওয়া ছয় মাসের বেশি ছিলেন তাহলে কি আপনি থাকা আপিল করার পরে কোর্ট বলেছে যে হোম অফিস গ্রসলি মিস্টেক অ্যান্ড তাকে ভিসা দেওয়া হোক তখন আমরা দশ বছর যখন হয় তখন তার আট মাস পরে ভিসাটা আসছে তারপরে সে আস্তে আস্তে মোট নয় মাস হয়েছে নয় মাস পরে এসছে নয় মাস পরের মানে নয় মাসের গ্যাপ আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছি আমরা এই সাবমিশনটা দিয়েছিলাম যে দেখো যে আমার তো আসলে কোনো দোষ নেই তারাতে না যাওয়া এখানে আরো কিছু বিষয় রয়ে গেছে যে ইন কান্ট্রির ভিতরে ওই যে বললাম যে আপনি চোদ্দ দিন পরে অ্যাপ্লিকেশন করলেন চোদ্দ দিনের ভেতরে অ্যাপ্লিকেশন করলেন কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটা আসতে যদি ছমাস লাগে 
তাই তো দচ্ছে আচ্ছা ধরেন আমি আমি যেটা বলবো আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে রিলেভেন্ট কোশ্চেন 14 দিনের মধ্যে সে अप्लाई করলো সে সেম ডেতে গেল হ্যাঁ সে বিচারে सक्सेसफुल হলো তাহলে তার কোনো অসুবিধাই নেই তাহলে তার লং রেসিডেন্সে এই এই সমস্যাটা নেই এই কথা তাহলে হোম অফিস ডিলে করলে এটার জন্য কেন জিওপটাইজ হবে একজন অ্যাপ্লিকেন্ট না হোম অফিসে তো আপনি যদি কুইক চান আমি স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিসে গেলাম আপনার স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিসে তো বলাই আছে स्टैंडार्ड सार्विसेस स्ट्रंग এটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য সেম ডে সার্ভিসে গিয়েছিলাম আলটিমেটলি হয়েছে যে ডিলেটা হয়েছে এটা আমার কারণে হয় নাই এটা বি ওয়ান মাই কন্ট্রোল ইট ওয়াজ কন্ট্রোল অফ দ্য হোম অফিস তো সেটা আপনি এই জায়গায় ম্যাচ করে দিতে পারেন কিন্তু ল যদি আপনি ল এর মতো করে দেখেন আচ্ছা মঞ্জু ভাই আমরা ওই জটিল ইয়াতে আলোচনা না যাই কারণ আমাদের দর্শকরা অত জটিল শুনতে চায় না তো 10 ইয়ার্স ল ফুল রেসিডেন্টের জন্য আপনাকে ইংলিশ লাগবে লাইফ ইন দ্য ইউকে লাগবে ক্রিমিনাল কনভিকশন থাকা যাবে না কোনো আপনি ব্যাঙ্ক্রাপসি হওয়া যাবে না এই বিষয়গুলোকে আপনাকে দেখতে হবে কোনো কোশ্চেন থাকবে না এই বিষয়গুলোকে গুড ক্যারেক্টার হিসেবে দেখা হয় যেই কোনো ক্যাটাগরিতেই থাকেন আগে ক্যাটাগরিগুলো বলতে আপনার টুরিস্ট ভিসাতে থাকলে সেটাকে টেন ইয়ার্স ল ফুলে কাউন্ট করা হতো করা হতো এখন এই রিসেন্টলি সেই সময়টাকে আর কাউন্ট করবে না কাউন্ট করা হবে না অর্থাৎ আপনাকে রেসিডেন্ট হিসেবে ধরবে না যদি আপনি টুরিস্ট ভিসায় থাকেন এই সারা আর অন্য যতগুলো রুট আছে সবগুলো রুটেই টেন ইয়ার্স ল ফুল রেসিডেন্ট কাউন্ট করা কাউন্ট করা হবে হবে আচ্ছা মঞ্জু ভাই আপনি টেন ইয়ার্স রুটটা নিয়ে খুব ভালোভাবে বলেছেন আমরা কিছু কমপ্লেক্স ইস্যু আলোচনা করেছি আর একটা বিষয় যেটা যারা 5 ইয়ার্স রুটে কারা কারা 5 ইয়ার্স রুটের আওতায় পড়বে এই জিনিসটা যদি একটু 5 ইয়ার্স রুটের আওতায় হচ্ছে যারা ওয়ার্ক পারমিটে আসে জি যারা ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আসে হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ হিসেবে আসে যারা ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল হিসেবে আসে অথবা অনেকেই আছে ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল কিন্তু তারা যেহেতু বিশে থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বরের পরে বিয়ে করছে বউ আনছে কিন্তু নতুন রুলে তারাও কিন্তু এই ফাইভ ইয়ার্স রুটে পড়বে ফাইভ ইয়ার্স রুটেই কিন্তু বেশি বেশি টেন ইয়ার্স রুট তো একটা লফুল রেসিডেন্ট আর অন্য কোনো কিছুই কিন্তু টেন ইয়ার্স রুট কিন্তু নেই টেন ইয়ার্স রুটটা হলো একটা ইরেগুলার রুট कम्पानी चले जाए क्षेत्र मैं से फाइव इयर्सर मध्य दुई बचर एक बचर जाए कम्पानी लाइसेंस चले गल इ द मिन टाइम हि कैनट अरेज एन आदार स्पन्सर से जो धरें को कैटागर ते मैं एप्लाई कर कैटागर एप्लाई कर पेंडिंग थका अवस्था हि कैन हि सूच टू एन आदार स्किल वार्कर मैं स्पन्सर से क्षेत्र में तरह फाइव इयर्स एक्सैक्टली फाइव इयर्स शेष हार पर सेटलमेंट एप्लाई करते हैं এখানে কমপ্লেক্সিটিটা যেটা যে আপনাকে ফার্স্ট আপনার তো পাঁচটা ফি সিক্সটি আসবে পাঁচ বছরে এখন আপনি ধরেন একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনার কোম্পানি দুই বছর পরে বন্ধ হয়ে গেল আপনি হিউম্যান রাইটস ক্লেম করলেন এক বছর চলে গেল তাই আপনার তো হ্যাঁ তখন আপনি যখন যদি আরেকটা সুইচ করেন এখন মাঝখানে যে আপনার এক বছর কাজ ছিল না এই সময়টা কিন্তু আপনার আর ওই পাঁচ বছরে কাউন্ট হচ্ছে না মানে এই সময়টা বাদ যাবে হ্যাঁ এই সময়টা তো আর কাউন্ট হচ্ছে না তখন আপনার কিন্তু কমপ্লেক্সিটিটা রাইজ করতেছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই পাঁচ বছরের সেটেলমেন্ট দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ আপনি বোঝেন যে আপনাকে মাঝখানে তো আপনার ব্রেক হয়ে যাচ্ছে ব্রেক হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা তো আপনি ওয়ার্ক পারমিটের অ্যাপ্লিকেশন করেন নেই थ्री 
10 years lawful resident er khetre total apnar मूलत এখন আপনার ওয়ার্কে যদি না থাকে তাহলে কি আপনার কন্ডিশনটা ফুলফিল হচ্ছে হচ্ছে না জীবন জমে আমরা একটা ব্রেকে যাব ব্রেকে যাওয়ার আগে আমি আরেকটা ইস্যু আপনার কাছে উত্থাপন করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে সেটেলমেন্ট অর্থাৎ স্পাউস ভিসা যারা 5 ইয়ার্স রুটে সেটেল হবে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রিয় দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি একটা ছোট বিরতিতে বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে আবার ফিরে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন प्रिय दर्शक असलम बरतर पर फिर एलम अपन प्रिय अनुष्ठान लयन अर्डारे हमार संगे आम्यूनिटी विशिष्ट व्यक्तित्व लबिली सलिसिटार्स प्रिन्सिपाल सलिसिटर बारिस्टर मनिर इसलम मंजू प्रोग्राम स्काय दिए एकजुगे देखें स्काय सेभन सेभन एट यूट्यूब एक बांगला यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव अपन जेको आईनी जिज्ञासा सरसर स्टूडियो ते फोन अथवा यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव प्रश्न रखते पर चेषा करबाद सकल प्रश्न उत्तर देर मंजू भाई हमें बिरतर आगे जो विषय आलोचना कर फाइव इयार्सर हम स्किल वार्कार नहीं आपने बोले जदि गैप है से काउंट होना फाइव इयार्सर मध्य स्किल वार्कार कथा शेष करी क्यों बी आपके बिंदु मत पोषण करते हार्ड एंड फास्ट को रोल एकदम लेखा बना डिस्क्रिपन होते ये आपके एक जिस देखते हैं जो टेन इयार्स लफुल रेसिडेंटर मूल कथाटाई हे आपने लीगाली ए देशे छें क्ज करसें कि करें कैटागर को विषय ना अपने लफुली छें एन वार्कार विषय जो पाँच बस ये क्योंकि लफुलनेस इश्यू ना इश्यू हलो वार्क वार्क हाँ एन एखे और एक विषय आज क्यों जदि आई सी टी विषय था पंद्रहार रिटेंटर टेन इयार्स पार कर ले लफुल रेसिडेंस जो पड़ते हैं लंग रेसिडेंस लंग रेसिडेंट कंतु फाइव इयार्सर क्षेत्र में जो देर जे मैं प्रब्लेम इन दे एखे आर एक कोश्चन और एक आपना के एक सिनारि बल जदि से यकम ये मजखने ह्यूमैन रईट्स कर सूच कर आर आपनी बोलें जो गैपटा ता तो आपने मैं ये बोलें ना जो ये करबा एट डिस्क्रिपन होम अफिस हम डिस्क्रिपन एप्लै करते कम्पानी लाइसेंस काटेल कम्पानी जब मान कम जब दी पालना से जो सूच कर लो सूच कर फाइव इयार्स कमप्लीट कर लो अन्न कम्पानी ते टोटाल छोड़ते छब्बीस 
এখন এই ছাব্বিশ হাজার বেতনটা আপনাকে ফুলফিল করতে হবে লাস্ট ইয়ারে অ্যাটলিস্ট জি জি আপনি লাস্ট ইয়ারে যখন করতে যাবেন যদি আপনার লাস্ট ইয়ারে আপনার ছয় মাস কাজ না থাকে তাহলে তো আপনার ওই বেতনটা ফুলফিল হচ্ছে না তাহলে তো আপনি কি করতে পারতেছেন না আপনি পয়েন্ট পাচ্ছেন না এটা তো পয়েন্ট বেস সিস্টেম তাহলে তো আপনি কাট অফ এখানেই হয়ে যাচ্ছেন সেটেলমেন্টটা যখনই হয়তো কাট অফ হলো না কোম্পানি কাটেল সামহাও তার বিষয়টা কাটেল হলো না সেটেলমেন্টে যখন যাবে সে লাস্ট সিক্স মান্থে যদি ইনকামটা ফুলফিল না করতে পারে দেখা না দেখাতে পারে তাহলে সেটেলমেন্টে একটা ঝামেলা হতে পারে বাট এটা কি এরকম রুল আছে কিনা তা সেটেলমেন্টটাই রিফিউজ হতে পারে হ্যাঁ সেটেলমেন্টটা রিফিউজ হতে পারে আচ্ছা আছে কারণ হচ্ছে আপনি যদি আপনার ক্রাইটেরিয়াটা যদি ফুলফিল না করেন আপনার তো বিষয়টা পাবেন না আপনাকে বুঝতে হবে এখন আমাদের এখানে যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে যে গভর্নমেন্ট যদি ক্যাটাগরিক্যালি চেষ্টা করে চেক করার জন্য তারা কিন্তু চেক করতে পারে আপনি জানেন যে তাদের অ্যাক্সেস রয়েছে জেনে থাকবেন আপনি যখন ওই যে টিয়ার টু নামে একটা ইয়ে ছিল টিয়ার ওয়ান টিয়ার ওয়ান টিয়ার ওয়ান এন্টারপ্রেনার এন্টারপ্রেনার ওখানে কিছু ইয়ে থ্রেশোল ছিল যে এত ইনকাম হতে হবে এরকম ইনকাম হতে হবে যারা যারা করতে পারে নাই তারা কিন্তু প্রায় সবাই কিন্তু রিফিউজড হইয়া কট হয়ে গেছে অনেকে এরপরে এদিকে সেদিকে গিয়ে দশ বছর করে হিউম্যান রাইটস একটা ফ্যাক্টর চলে আসছে বালাজে গেরি মামলাতে আইসা পরবর্তীতে আপনি তো দেখলেন তো এই জন্য বলছি যে এই বিষয়গুলো খুব টেকনিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হবে আচ্ছা মঞ্জু ভাই আমি তাহলে আমরা পরবর্তী ইস্যুতে চলে যাই আমি যেটা বলছিলাম সেটেলমেন্ট ওটা ফাইভ ইয়ার্স রুটের ক্ষেত্রে যারা স্পাউস বিষয় রয়েছে তাদের ফাইভ ইয়ার্সের ক্ষেত্রে আমি কিছু সিনারি একটা সিনারি আপনাকে যদি বলি একজন লোক এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স করলো স্পাউস হিসেবে এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স করে সে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স সে স্টে করলো ইন দ্য মেন টাইম তার ডিভোর্স হয়ে গেল বা টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স শেষ হয় নাই দুই বছর শেষ হয়ে গেল বা তার ছয় মাস থাকতেই তার ডিভোর্স হয়ে গেল ফ্যামিলি সার ইয়ে চলে গেল তখন এই সিচুয়েশানে তার সে যদি সেটেলমেন্ট করতে যায় তাহলে তার ফাইভ ইয়ার্স লাগছে নাম্বার ওয়ান তাকে এক্সটেন্ড করতে হবে এক্সটেন্ড করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে তার সেটেলমেন্টটা কি হবে এটা একটা আমি এটা নিয়ে আসছি আপনার থেকে উত্তর নেব আমি এর আগে একটা কলা উত্তর প্রশ্ন নিচ্ছি প্রিয় কলা আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন সালামাইকুম জি জি আমি জানতাম চাইছিলাম আপনারা মাতিরা যেন ও যে কিতা কত বড় তাকে যদি একজন মানুষ তার কিতা এলিগেলি পায় আবার বলেন সরি আমরা বুঝতে পারিনি একজন মানুষ যদি টেন ইয়ার্স তাকে আপনারা কই দেয় টেন ইয়ার্স যদি সে তাকে তো তার কিতা চান্স আছে নি লিগেল ওয়ার আচ্ছা আপনি এটা নিয়ে আমাদের সম্মানিত অতিথি আলোচনা করেছেন তারপরে মঞ্জু ভাই সংক্ষেপে যদি একটু বলেন পূর্বে আপনাকে বলি ওই 10 ইয়ার্স কিন্তু বৈধ ভাবে থাকতে হবে এর মধ্যে যদি অবৈধ থাকে কোন সময়ে তাইলে হবে না অবৈধ যদি কোনো একসময় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে বিশ বছর সোজা কথা আপনাকে যদি দশ বছরের রুটে আপনি সেটেল হতে চান তাহলে ওই দশ বছরে আপনাকে বৈধভাবে থাকতে হবে অবৈধ হওয়া যাবে না আর যদি একবার অবৈধ হয়ে যান তাইলে আপনার কিন্তু যখন অবৈধ হয়ে গেছেন তখন কিন্তু আপনার ওই টাইমটা ব্রেক হয়ে আবার নতুন করে টাইম শুরু হবে আর এই রকম ক্ষেত্রে টোটালি বিশ বছর থাকলে বৈধ অবৈধ হিসাব করা হয় না জি মঞ্জু ভাই আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ফাইভ ইয়ার্স রুটে যারা আসছে তাদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফাইভ ইয়ার্স সেটেলমেন্টে স্পাউস হিসেবে এসছে আমি যেটা বললাম দুই বছর শেষ হলো এর মধ্যে তাদের ডিভোর্স হয়ে গেল তাহলে তারা এক্সটেন্ড করতে পারছে না সেটেলমেন্টের তাদের ভবিষ্যৎটা কি একটু যদি এটা একটু তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই কারণ হচ্ছে তাদেরকে ফ্যামিলি ভিসা দেওয়া হয়েছে তারা যদি অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে সুইচ করতে না পারে তাহলে ওখানেই শেষ কারণ হচ্ছে হোম অফিস হলো দুই বছর না চার বছরও যদি হয়ে যায় যে চার বছর পরও যদি ডিভোর্স হয়ে যায় তাও কিন্তু হোম অফিস পাঁচ বছর আট বছর যেটাই বলেন যদি বাচ্চা না থাকে সেই ক্ষেত্রে সেটেলমেন্ট দিবি কিনা সেটা এটা ইস্যু হয়ে আসতেছে মঞ্জুব ভাই সুন্দর বলেছেন আমি আর একটা বিষয় নিয়ে আপনাকে এই একই জিনিস জাস্ট আমি আর একটা সিনারি বলছি বলছি ধরেন ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে তার এক্সটেনশন হলো একবার এক্সটেন্ড করার পরে ফাইভ ইয়ার্স কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু 
टोटल एंट्री थे के फाइव इयर्स थे के फाइव इयर्स टक कौन थे काउंट होते तार कि एंट्री क्लीयरेंस थे के एक और धरन आमर बीसर शेष होते आरो एक सौ मास हाथ से जेतु इन द मीन टाइम आमर डिसीजन है आरो आठ मास नहीं है निलो होम ऑफिस टोटल आमर पीरियड होए जाते हैं किंतु छोए बच्चों जो द आमी एंड ऑफ द बीसे� इन कोल्लेन शेदिन थे का आपका डे स्टार्ट जे अतः विशेष जे दिन शेष हो फाइव इयर्स जे दिन शेष हो आपके जे दिन इन्टी कोल्लेन शेदिन थे का आपका डे स्टार्ट जे वो ही दिन थे के जे जो दिमाग का ने ब्रेक ना था के जे ताहिले आपनी जे दिने पास बसो शेष हो बे तारा टाइज दिन आगे एप्लीकेशन करते � इतना तो टेन ही है सर उरा मानी पेसिलिटेट करो जो अनेक श्मोय देखा गया है जो आमी ये मनो देखे थे जो बीस एप्लिकेशन करे से बीस अट डिसाइडेड इतना आठ मश नौ मश श्मोल लेके से ये नौ मश तो वो दिगे बीस बार आए दाहुत से अल्टीमेटली तो नहीं लेता छोए छोए सात बस रो होए जेते पर होए जेते पर � शेख क्षेत्रे सेटलमेंट एप्लीकेशन एर क्षेत्रे तादर की इनकम रिक्वायरमेंट टा देखें तो होच्छ किना जरा स्पाउस बिसा है आठ हजार छोई शो रिक्वायरमेंट कंप्लाई कोरे जरा मने पांच बच्चर किटे चे तारा की जोखों सेट एमेज आवे अथ सेटलमेंट मैरिज स्पाउस बिसा जावे शेख क्षेत्रे की तादर मने आठ हजार स्पाउस बिसाबले तादर बिसाबले आवश्यक है जो कंडीशन सिलो एक कंडीशन कोनो जगह बेरी हुए के लिए किंतु पास बसर रूट था क्या ना था क्या ना तो शुतारंग आप लोग के बुस्ता वजह पास बसर रूटे आसे ए जुन्नो जे तारा लॉट अ कंप्लाई करते से इंग्लिश एवं लाइफ इन द यूके एवं छाते जो दी आठ एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंग्लिश एवं लाइफ इन द यूके ये तीन टर कुल एक तरह की ना था के ताहिले आपने यार फाइव इयर्स रूटेस सेटलमेंट है ना ही ठीक तो मैंने वार का दर क्षेत्र हो जो दी तार पास बसों रे वार का राष्ट्रीय मास्क का जो दी उन्नो कोनो रोको मेर किसी हुए जाए उन्नो कोनो बिसा � ताले अमरा आशी खूब सुंदर आलोचना करें चंन मंजू भाई जे सेटलमेंट डरू पर जो तो खूंटी नाटी आपनी खूब सुंदर भावे बैठा करें चंन आमी अमरा परोबुत्ती इश्यू तो चले जाच्छी आमदे परोबुत्ती इश्यू होच्छे सिटिजनशिप अखोड आमी प्रथमे ये स्पाउस दिए शुरू करें सिटिजनशिप जरा सेटल होलो स्पाउस � खोलो जो दे क्यों सेटलमेंट इधर शेप आए नॉर्मल नहीं होते हैं आपने सेटलमेंट जो दिन पाबिन तात्थे के एक बसुर पौरी आपनी सेटल मैंने सिटीजन होते पाए सिटीजन शिप में जो ना अप्लाई करते पाबिन मैंने कॉबे थे के जो दिन आपने नेस्ट्रल मैंने इंडिफिनिट लीप टू रिमेन पेलेन तात्थे के ठीक एक बसुर पौरी � अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करते हैं शुरू जुक पत्ते बारह मास एक्जेक्टली बारह मास एक्जेक्टली बारह मास जी अखों एक है ना एक तो जिन्श क्या कोड़े देखें जी सेटलमेंट रूटेर सेटलमेंटर पौरे सिटिजनशिप में एक टक कथों चाहिए जब आपने लास्ट वन इयर्स भीतरे नौ बुद्धि दिने रूपरे दिशर बाहर एवं पांच बसों के रूट ए जो नोबल सी जे जो दी नॉर्मल नहीं हूँ आपने जे दिन बिसा पहले इंडिफिनिट तार एक बसों पौरे इटा मोना रख बन जे नेस्ट्रलाइजेशन आठ दिन आगे एप्लीकेशन करा जाए ना करा जाए ना हाँ इटा जे दिन तीन शो पशुटी दिन पूर्वे शे दिने एप्लीकेशन करते पार बन मोना रखें जे ए तीन शो पशुट अवश्य नब्बे दिन निर्भर बिशी हो बेना एवं टोटल एब्सेंस टोटल एब्सेंस एक ने दूसरा इश्यू एक ता इश्यू होता है जो दी करो हस्बैंड तो तो वह वाइफ पे एक जन जो दी ब्रिटिश था के तब लेकिन तो तार क्षेत्रे इंडिफिनिट लीप टू रिमेनेड जे दिन ग्रांट हो बे तार पौर्व दिन एक इन दोनों स्ट्रा� 
ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন এর কথা হচ্ছে যে লাস্ট ওয়ান ইয়ারে 6 মাসের বেশি অ্যাবসেন্স থাকা যাবে না কিন্তু ন্যাচারালাইজেশন এর কথা হচ্ছে যে 90 দিনের বেশি যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে যদি উনার ইনডিফিনিট করার সময় যদি 90 দিনের বেশি লাস্ট ওয়ান ইয়ারে গ্যাপ না থাকে উনার ওয়াইফ অথবা হাজবেন্ড দুইজনের একজন মানে মানে যিনি হাজবেন্ড হলে ওয়াইফ ওয়াইফ হলে হাজবেন্ড যদি ব্রিটিশ থাকে তাহলে তিনি ন্যাচারালাইজেশন মোট কথা হলো এখানে ব্রিটিশ থাকতে হবে স্পাউজের যে কোনো একজন একজন কিন্তু আমার কোশ্চেন হলো যদি সেটেল থাকে অপর স্পাউজ না সেটেলমেন্টের ইস্যু নাই সেটেলমেন্ট কোনো এখানে কোনো আলাদা ক্যাটাগরি নেই সেটেল না আমি যেটা বলছি ধরেন আপনি স্পাউজ বিষয়ে হাজবেন্ড বা ওয়াইফ একজন সেটেলড তাহলে তো হচ্ছে না 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 সেটেলমেন্টের কোনো ইস্যু নাই ব্রিটিশ হতে হবে সিটিজেন অর্থাৎ এই প্যারোগেটিভটা শুধুমাত্র ব্রিটিশ সিটিজেনের হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফের জন্য অর্থাৎ ব্রিটিশ সিটিজেনের স্পাউসের জন্য স্পাউসদের একজন যদি ব্রিটিশ থাকে আরেকজন যে দিনে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন পাবে কন্ডিশন ফুলফিল করতে পারলে এর পরের দিনে তিনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে কন্ডিশনটা যেটা বললাম আগে যে আপনাকে নট নাইনটি ডেজের উপরে আপনি আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট রিনিউ করার জন্য আমি হোম অফিসে পাঠিয়েছি হ্যাঁ দুই এক মাসের উপরে হয়ে গেছে তখন ওরা আমার পুরানো পাসপোর্টটা ওদেরকে দিয়ে দিছি এখন ওরা আমাকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট বাংলাদেশি পাসপোর্ট চাচ্ছে এটা আমি আমার আমি কিন্তু আমার এই দেশে আসার ফোর্টি টু ইয়ার্স হয়ে গেছে বুঝলেন এখন ওই বাংলাদেশি পাসপোর্ট আমার কাছে কোথায় আছে আমি নিজেই জানি না এখন কি এখানে কি করা যায় যে আপনি শুনতে থাকুন মঞ্জু ভাই কোন কোয়ারি আমার কোয়ারি হচ্ছে আপনাকে আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট কি এটা ফার্স্ট পাসপোর্ট না এর আগেও আপনার পাসপোর্ট ছিল আচ্ছা তারা কোন কারণে আপনার খোঁজ নিচ্ছে আপনার যদি ব্রিটিশ পাসপোর্ট বাংলাদেশি পাসপোর্ট যদি না থাকে আপনি তাদেরকে চিঠি লিখে বলেন যে আমার বাংলাদেশি যে পাসপোর্ট ওই পাসপোর্টটি তারপরে আপনারা এই দেশে থাকেন একটা ব্রিটেনে থাকেন হয় নিজেরা অনলাইনে করবেন নিজেরা না পারলে কোনো একজন লয়ারের কাছে যায় একটা পাসপোর্টের জন্য খুব বেশি টাকা কেউ সাব চার্জ করে না আপনি হেল্প নেবেন কারণ হচ্ছে এখন পুরানো পেপার ফর্মে যে এই পারমিটটা আছে ওই পারমিটের মতো এখন আর লাগে না এখন অনলাইনের প্রসেসটা খুবই ইজি এবং কুইক আপনারা অনলাইন প্রসেস ব্যবহার করবেন ওই পুরানো পাসপোর্টের যে হাতে লেখা ফর্মটা আছে ওটা আর ব্যবহার করবেন না এটার মধ্যে নানান কমপ্লেক্সিটি অ্যারাইজ করবে এখন কারণ রুলের সাথে অনেক কিছু খাপ খাওয়ানো একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন <coughs> 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 আমি একটা কথা বলতে চাই বাংলাদেশটা কিন্তু অনেক মানুষ এই দেশে আসতেছে কিভাবে কি কি জিনিস দিলে আসতে পারবে আমি চাইছি আমার বাচ্চা নাই আমার একটা ছোট ভাই বাংলাদেশে আছে যে ধারে আনার লাগি আমি ডিস্ট্রিবিউটেড তখন কি রকম চিতা চিতা করা লাগবো ছোট ভাই কি করে আপনার ছোট ভাই কি করে মানে লেখাপড়া কি লেখাপড়া কতটুকু করেছে 
আইএলটিএস দিয়েছে আইএলটিএস আছে ইংলিশ আছে তার ওয়াইফও আছে বাচ্চাও আছে সে বর্তমানে কি করে মানে লেখাপড়া নাই মানে সে মানে ইংলিশ পারবে না বোঝা যাচ্ছে মানে আচ্ছা তাইলে মঞ্জু ভাই আপনি একটু সামারি বলে দেন ধন্যবাদ সাসি আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তো এখন আমারও যদি প্রশ্ন করেন যে আমার গোষ্ঠীতে কে কে আছে আমার গোষ্ঠী তো মায়ের দিকে বাপের দিকে সাসার দিকে যেটার দিকে মিলে এত বড় গোষ্ঠী যদি তিন দিনও বলি এটা শেষ হবে না আপনি যে প্রশ্ন করছেন আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করতেন ইমিগ্রেশনের কোনো কিছু তাহলে আমি আপনাকে সহজে উত্তর দিতে পারতাম হাও এবার আপনাকে বলি আপনার এই ভাই পুতেরে বা ভাইয়েরে যদি আনতে চান স্টুডেন্ট হিসেবে আনতে গেলে স্টুডেন্টের রুল পূরণ করতে হবে আর ওয়ার্ক পারমিটে আনতে গেলে ওয়ার্ক পারমিটের রুল পালন করতে হবে অথবা যদি ভিজিটর হিসেবে আনতে চান তাহলে তার সাফিসিয়েন্ট ইনকাম থাকতে হবে এখন আপনি কোনভাবে আনতে চান তাকে কি আপনি উনি আসলে জানতে চাচ্ছে কোন কোন ক্যাটাগরিতে আনার সুযোগ আছে হ্যাঁ ওই তো এখন ওয়ার্ক পারমিট স্টুডেন্ট আর ভিজিটর এই ছাড়া তো আর কোনো মাঝখানে এখন আর কোনো ক্যাটাগরি নেই বিয়ে শাদি করাইও আনতে পারবে না ওনার বউ আছে বাচ্চা আছে সুতরাং আপনি তাকে যদি স্টুডেন্ট হিসেবে আনতে চান তার আইএলটিএস লাগবে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে এবং ইউনিভার্সিটির একটা ইউনিভার্সিটির অফার লেটার লাগবে করেন যে ইউনিভার্সিটিতে এখানে ভর্তি হইয়া পনেরো বিশ লাখ টাকা লাগবে আর যদি ওয়ার্ক পারমিট আনে আপনি আনতে চান তাহলে আপনি বাইর করতে হবে কার কাছে ওয়ার্ক পারমিট আছে যে আপনার ভাইকে ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিট স্পন্সর বাইর করতে হবে স্পন্সর বাইর করতে হবে অথবা ইংলিশও লাগবে হ্যাঁ ইংলিশ তো লাগবে অথবা আপনি যদি তাকে ট্যুরিস্ট বিষয়ে আনতে চান তাহলে দেখাইতে হবে যে তার সাফিসিয়েন্ট ইনকাম আছে ভালো ইনকাম আছে লক্ষ লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্টে আছে সে আপনাকে দেখতে আসবে কদিনের জন্য ঘুরে যাওয়ার জন্য সেটাও পারেন এই তিনটা যেটাতে আনতে যান প্রত্যেকটারে আলাদা আলাদা রিকোয়ারমেন্ট আছে আপনার আশা করি একজন আইনজীবীর সাথে মনে হয় উনি পরামর্শ করলে ভালো হবে স্পেসিফিক হতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একজন লয়ারের কাছে একদিন একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যাবেন যাইয়া এক ঘন্টা সময় নেবেন এক ঘন্টা সময় নিয়ে বা আধা ঘন্টা সময় নিয়ে আপনি বিস্তারিত জানবেন আশা করি বুঝতে পেরেছি আমি পরবর্তী কলে যাচ্ছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমার নাম মুমিন আপনি প্রশ্ন করেন আমি স্কিল বিষয় আসছিলাম সেপ্টেম্বরে স্কিল ওয়ার্কার বিষয় কেয়ার ওয়েব কেয়ার বিষয় জি আমাদের জানতে কোম্পানি আমাকে কাজ দিয়েছে না কোম্পানি জিরো আওয়ার জিরো আওয়ারের একটা কন্ট্রাক্ট নিছে কয়েকদিন আগে ডিসেম্বরে বাট কোম্পানি তো আমার কন্ট্রাক্ট দিতে থাকে না আমার কিছু সে আমাকে দিতেছে না এখন আমি কি করতে পারি মানে কি ইউরোপে ভিজি ভিসার জন্য अप्लाई করতে পারবো আপনি যে বিষয় আসছেন এই বিষয় তো আপনাকে জিরো আর কন্ট্যাক্ট কোম্পানি দিতে পারে না কোম্পানি আপনাকে কন্ট্যাক্ট দিয়েছে কন্ট্যাক্ট দিয়ে দেশে আনছে আপনি ওই বিষয়ে আসেন কোম্পানি যদি জিরো আওয়ার কন্ট্যাক্ট দেয় এটা যদি কোনোভাবে হোম অফিসের কাছে যায় কোম্পানির লাইসেন্স চলে যাবে প্লাস কোম্পানি প্রসিকিউটেড হবে কারণ কোম্পানির ডাইরেক্টররা এটা করতে পারে না কারণ আপনাকে তো উনচল্লিশ ঘন্টা বা চল্লিশ ঘন্টা কাজ দেখাই আনা হয়েছে তাদের কাজ আছে বলেই তো আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয়েছে তাদেরকে আপনাকে আনার জন্য এখন তারা আপনাকে জিরো আওয়ার কন্ট্যাক্ট কীভাবে দেয় এটা ইম্পসিবল ইলিগাল এবং এটা কোনোভাবেই তারা করতে পারে না জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আর একটা কল দিচ্ছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম জি নাম বলে প্রশ্ন করুন মোহাম্মদ হোসেন প্রশ্ন করেন জি আমার তো প্রশ্ন আছে আমি এই যে 10 ইয়ার্স রুটে বিচা হইছে বিচনে ফ্যামিলি অন প্রাইভেট লাইফ তে আমার নো পাবলিক ফান্ড কার্ড লেখা बाच्चार 
যত রকমের যা কিছু নিতে চান সবই নিতে পারবেন আর যেহেতু আমাদের প্রোগ্রাম আজকে শেষের দিকে আমি হয়তো আরও কিছু আপনার কাছ থেকে নিতে পারতাম যেমন বাচ্চার বয়স কত বাচ্চা কোথায় জন্মাইছে বাচ্চা কি অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা যদি এখানে সাত বছর থাকে তাইলে তো আপনি সাত বছর হলে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন পায় সেই ক্ষেত্রে তো সে বেনিফিটও ক্লেম করতে পারে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন হলে সেটেল পারসন তো আপনি সেই বিষয়গুলো একটু এ করবেন আমি যে এখানে আমার মনে হয় মঞ্জু ভাই উনি যেটা জানতে চাচ্ছে উনি এই মুহূর্তে আসলে নো পাবলিক ফান্ড যেহেতু ওনার অ্যালাউড না তাইলে ওনার অবশ্যই এটাকে আগে আগে চেঞ্জ করতে হবে চেঞ্জ করার পরে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারে করতে পারে ওয়েট করা এত দীর্ঘ সময় ওয়েট করারও দরকার নেই দরকার নেই অ্যাপ্লিকেশন আপনি করে ফেলতে পারেন এর মধ্যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন আর তাছাড়া আপনাকে যেহেতু টেন ইয়ার্স রুটে দিছে বাচ্চা সাত বছর তাহলে বাচ্চা যদি সাত বছর হয় এই দেশে তো বাচ্চারও সাত বছর পরে তো ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন অ্যাপ্লিকেশন করা যায় তো এখানে যদি জন্ম হয়ে থাকে জন্ম হয়ে থাকলে আপনি সাত বছরের রুট থেকে দশ বছরের মানে ইনডিফিনিট করাই তো সেটাই অনেক সুন্দর বলেছেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা প্রোগ্রাম আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ